ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുടി വെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി മിനുക്കി നടക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ അറിയണം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പുണ്യ നബിയാണത് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ നബിയാണ് കുടുംബ വെച്ചവൻ കാഫിറ കാഫിറിന്റെ മാർഗമാണത് അത് കാഫിരിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് എന്ന് തല നാട് ഭാഗത്ത് മുടി വെട്ടിയിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് മാത്രം വെച്ചവന് നോക്കിയിട്ട് ലോകഗുരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊക്കെ പത്തൊൻപത് ലോകത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കൗമ്പ് ചെയ്യോ എന്ന് അത് ചിലപ്പോ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പുണ്യ രവി പറഞ്ഞ വാക്കാക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആധുനിക ലോകമേ ഇന്നറിയുക ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബ വെച്ച് നടക്കുന്നത് മുടി ബേക്കുന്ന മുമ്പ് ഒന്ന് കട്ടിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം കട്ടി വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരണശയ്യയിൽ നിന്റെ ഒക്കെ മരണവേദന എനിക്ക് തന്നേ എന്നിട്ട് അവനെയൊക്കെ മരണവേദന ഇല്ലാണ്ട് മരിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റസൂലിനോട് കാണിക്കുന്ന നീതിയാണോ ഇത് ആ നബിയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണോ ഇത് ആ പുണ്യ പ്രവാചകനോട് കാണിക്കേണ്ട നബി പറഞ്ഞതിന് നേരെ എതിരെ നടക്കുക നബി പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാണ്ട് നടക്കുക പുണ്യ നബിക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക പുണ്യ നബിയുടെ വാക്കുകളെ വികലമാക്കുക നീ കാണിക്കേണ്ടത് ഇതാണോ നിന്റെ മരണഭേദം കൂടി എനിക്ക് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്തിന് വേണ്ടി ഇസറിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് നാണം കെട്ടോനെ നിനക്ക് പോണ്ടേ ഇമ്മാതിരി വൃത്തി കെട്ട മുടിയും പെട്ടിയിട്ട് നീ ആറ് സൂർദാന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോണ്ടേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടി മഷറയുടെ മുറ്റത്ത് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന പുണ്യ നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് നീ വൃത്തി കെട്ടവന് പോണ്ടേ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ റസൂൽദാനോട് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയല്ലേ ഈ നബി കരീമിനോട് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേടല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരുപോലെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്തിന് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു പോയ മരണഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങിപ്പോയ ആ പുണ്യ നബിയോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയല്ലേ കൂട്ടരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തികേട് ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് തിരിച്ചു വാ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിയ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാ മുഹമ്മദിയ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് എങ്കിലേ നമ്മൾ ജയിക്കൂ എങ്കിലേ നമ്മൾ വിജയിക്കൂ എങ്കിലേ നമ്മൾ പാരത്രിക വിജയത്തിന്റെ ഉടമകളാവൂ ാണ് പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ച സഹാബാക്കളുടെ കഥകൾ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പുണ്യനബിയെ സ്നേഹിച്ച സഹാബത്തിന്റെ കഥകൾ ഒന്ന് പഠ